हेलो स्टूडेंट ए भिडियोते आलोचना करब परेश और वायुमंडल के विभिन्न स्तर कि एम सी की नहीं तो प्रथम कोश्चन प्रथम कोश्चने बला वायर प्रधान गैसिय उपादान हल प्रथम अपशन देा नाइट्रोजें और हाइड्रोजें द्वित अपशन देा अक्सिजें और हाइड्रोजें थार्ड अपशन देा नाइट्रोजें और अक्सिजें और चार नम्बर अपशन देा अक्सिजें और कार्बन डाइक्साइड ठीक है एक क्षेत्र में वायु प्रधान गैसि उपादान हो नाइट्रोजें और अक्सिजें अर्थात अपशन सी तेल उत्तर हे अपन सी ता नाइट्रोजें और अक्सिजें परमाण कत वायुते नाइट्रोजें परमाण है नाइट्रोजें परमाण है अठात्तर दशमिक शून्य नय शता पार्सेंटेज और अक्सिजें परमाण है कूड़ी दशमिक पचानब्बे पार्सेंट और ये देा कार्बन डाइक्साइड कार्बन डाइक्साइड एक जिन्हे रखा दरकार आज है कार्बन डाइक्साइडर परमाण है जिरो पॉइंट जिरो थ्री पार्सेंट ठीक है बोझा गया है तो गैसर क्षेत्र में क्यों थे वायर मध्य पर कोश्चन पर कोश्चन वायुमंडल जे स्तरे मेरुज्योति देखा जाए अपशन देा अपशन ये देा ट्रोपोस्फियार बीते दे आ स्टेटोसफियार सीते दे आ मेसोसफियार और डीते दे आ थार्मोसफियार ठीक है एक क्षेत्र में उत्तर हो थार्मोसफियार मेरुज्योति देखा जाए मेरु ज्योति देखा जाए थार्मोसफियारे अर्थात अपशन डी ठीक है अभी तुम्हारे स्तरगुलो दीची सब चे ओपर को स्तर थे सब चे नीचे को स्तर थे परपर स्तरगुलो दीची प्रथम सब चे नीचे स्तर थे ट्रोपोसफियार तारे थे स्टेटोसफियार तारे थे मेसोसफियार तारे थे थार्मोसफियार तारे थे एक्सोसफियार बोझा गया टोटाल हे पाँचटा स्तर एरपर यह पाँचटा स्तर मध्य और किचुगुल स्तर थे जमन ओजन स्पेयर थे तरह आयन स्पेयर थे और हे मैगनोटोसफियार थे आयन स्पेयर हे थार्मोसफियार के आयन स्पेयर बला है ठीक है एबारू रखी को स्तरे की कि जिन देखा जाए प्रथम जे हमें देखे जो ट्रोपोसफियार ये ट्रोपोसफियार सब चे नीचे स्तर ट्रोपोसफियार ये ट्रोपोसफियारे हमारे जो झड़ बिस्टी है सेगल देखा जाए ट्रोपोसफियारे और हे तर तर स्तर हे स्ट्रोपोसफियार से ट्रोपोसफियारे के बला है शांतमंडल एखे हे जेट विमान जतायात कर तपर हे मेसोसफियार मेसोसफियार हे सब चे ठंडा स्तर हे मेसोसफियार ठीक है और थार्मोसफियारे तो थार्मोसफियारे तो बोला हलो मेरुज्योति बोझा जाए तो स्तरे की देखा जाए पर कोश्चन पर कोश्चन सूर्यर अति बेगुनी रश्मिर क्षतिकारक प्रभाव थे जीव जगत के रक्षा कर के मान स्तर को स्तर जीव जगत के रक्षा कर बोझा गया ये देा ट्रोपोसफियार तपर दे थार्मोसफियार तपर दे मैगनेटोसफियार तपर दे ओजन स्तर ताल एक क्षेत्र में उत्तर है अपशन डी ठीक है एरपर बोली ओजन स्तर कथाय अवस्थित एकटू जानते हैं प्रथम स्तर जो प्रथम स्तर हे एक बार नीचे स्तर हे ट्रोपोसफियार तरपर स्तर हे स्टेटोसफियार तरपर स्तर हे स्टेटोसफियार जेटा के शांतमंडल बोली स्टेटोसफियार ठीक है और तरपर स्तर हे मेसोसफियार येटोसफियार स्टेटोसफियार और मेसोसफियारे मजखने थे मेसोपोज बोझा गया है ये हे मेसोपोज और मेसोपोजे ठीक नीचे ही थे ओजन स्तर बोझा गया है तो ओजन स्तर अवस्थान ओजन स्तर हे स्टेटोसफियार और हे मेसोसफियारे मजखने थे माजखने नय मेसोसफी जे मेसोपोज रही है मेसोपोजे नीचे थे जो ओजन स्तर तेल ओजन स्प स्तर थे एक्चुअलि स्टेटोसफियारे मध्य पर कोश्चन पर कोश्चन जे नीचे को ग्रीन हाउस गैस नय अपन देा प्रथम देा कार्बन डाइक्साइड तपर दे आ मिथेन तपर दे आ नाइट्रोजें तपर हे नाइट्रास अक्साइड एखे हे कार्बन डाइक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस एखे नाइट्रोजें हे ग्रीन हाउस गैस नये एक कोश्चनर उत्तर 
অপশান সি আর বাকি তিনটে কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন আর হচ্ছে নাইট্রাস অক্সাইড সবগুলো হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস তাহলে এর সঙ্গে আমাদের এই তিনটে মনে রাখতে হবে যে এই তিনটে আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন আর নাইট্রাস অক্সাইড ঠিক আছে তাহলে পরের কোশ্চেন পরের কোশ্চেন বলেছে বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি ঘনত্বযুক্ত স্তর কোনটি অপশান দেওয়া আছে ট্রোপোস্পিয়ার স্টেডোস্পিয়ার মেসোস্পিয়ার আর ওজোনোস্পিয়ার এখানে এই কোশ্চেনের উত্তর হবে সবচেয়ে বেশি ঘনত্বযুক্ত স্তর হচ্ছে ট্রোপোস্পিয়ার অর্থাৎ অপশান এ ঠিক আছে অপশান ট্রোপোস্পিয়ারে কি কী হয় ঝড় বৃষ্টি যত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায় সব হচ্ছে ট্রোপোস্পিয়ারে দেখা যায় আর মেসোস্পিয়ার হচ্ছে স্টেটোস্পিয়ারকে বলা হয় শান্তমণ্ডল এখানে কি জেড বিমান যাতায়াত করে নেক্সট বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতম স্তর কোনটি অপশানে আছে এক্সোস্পিয়ার থার্মোস্পিয়ার আয়নোস্পিয়ার মেসোস্পিয়ার তাহলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতম স্তর হলো এক্সোস্পিয়ার অর্থাৎ অপশান এ অপশান এ হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে উষ্ণতম স্তর হলো এক্সোস্পিয়ার তাহলে শীতলস্তম স্তর কোনটি তাহলে শীতলস্তম স্তর হবে মেসোস্পিয়ার বোঝা গেছে শীতলস্তম স্তর হচ্ছে এটা হচ্ছে শীতল শীতল উষ্ণতম স্তর তাহলে এক্সোস্পিয়ার আর শীতলস্তম স্তর হচ্ছে মেসোস্পিয়ার ঠিক আছে বোঝা গেছে উষ্ণতম স্তর আর শীতলস্তম স্তর নেক্সট বায়ুমণ্ডলের শীতলস্তম অঞ্চল কোনটি এর আগে বললাম শীতলস্তম স্তর কোনটি শীতলতম স্তর বললাম কি মেসোস্পিয়ার এখন শীতলস্তম অঞ্চল হচ্ছে মেসোপোজ ঠিক আছে তাহলে অপশান বি তাহলে একটু দেখে নেওয়া যাক এই স্টেটোস্পোজ থার্মোস্পোজ মেসোস্পোজ আর ট্রোপোস্পোজ কোথায় কোথায় অবস্থিত হচ্ছে সবচেয়ে নিচের স্তর হচ্ছে ট্রোপোস্পিয়ার তার উপরে হচ্ছে স্টেটোস্পিয়ার তারপর হচ্ছে মেসোস্পিয়ার তারপর হচ্ছে থার্মোস্পিয়ার তারপর হচ্ছে হেক্সোস্পিয়ার ওটা যাচ্ছে না পরে বলছি তাহলে এখানে আমাদের আছে টোপোস্পিয়ার আর তার উপরে আছে টোপোস্পিয়ারের পর আছে স্টেটোস্পিয়ার এই টোপোস্পিয়ার আর স্টেটোস্পিয়ারের মাঝখানে অবস্থিত হচ্ছে আমাদের আমাদের হচ্ছে টোপোপোজ ঠিক আছে টোপোস্পিয়ার আর স্টেটোস্পিয়ারের মাঝখানে যেটা আমি একটু ডিপ করে দিচ্ছি এইখানটাতে অবস্থিত ট্রোপোস্পিয়ার ট্রোপোস্পিয়ার আর স্টেটোস্পিয়ার এর মাঝখানে অবস্থিত হচ্ছে ট্রোপোপোজ এই মেসোস্পিয়ার আর স্টেটোস্পিয়ারের মাঝখানে থাকে স্টেটোপোজ তাহলে স্টেটোপোজ কোথায় অবস্থিত মেসোস্পিয়ার আর স্টেটোস্পিয়ারের মাঝখানে থাকে স্টেটোস্পোজ বোঝা গেছে আর মেসোপোজ থাকে মেসোপোজ থাকে মেসোস্পিয়ার আর থার্মোস্পিয়ারের মাঝখানে থাকে মেসোফিয়া হচ্ছে মেসোস্পিয়ার মেসোস্পিয়ার আর থার্মোস্পিয়ারের মাঝখানে থাকে হচ্ছে আমাদের মেসোপোজ যেটি আমাদের উত্তর যেটা হচ্ছে শীতলস্তম অঞ্চল বোঝা গেছে তাহলে মেসোস্পিয়ার কোথায় থাকে ট্রোপোস্পিয়ার কোথায় থাকে আর স্টেটোস্পিয়ার কোথায় থাকে নেক্সট উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বায়ুমণ্ডলের যে স্তরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তা হলো কোন কোন স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডল কোন কোন স্তরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তাহলে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় দুটো স্তরের এখানে উত্তর হবে আমাদের স্টেটো স্টেটোস্পিয়ার ও থার্মোস্পিয়ার ঠিক আছে স্টেটোস্পিয়ার ও থার্মোস্পিয়ারের ক্ষেত্রে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে এখানে অপশান বি অপশান বি হচ্ছে আমাদের উত্তর নেক্সট কোশ্চেন সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে পদ্ধতিতে তাপ আসে সেটি হলো কি তিনটে পদ্ধতি তিনটে পদ্ধতি দেওয়া আছে প্রথম পদ্ধতি দেওয়া আছে পরিচালন পদ্ধতি না পরিবহন পদ্ধতি না বিকিরণ পদ্ধতি না এদের মধ্যে কোনোটাই নয় এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে বিকিরণ পদ্ধতিতে সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ পৌঁছায় ঠিক আছে আর পৃথিবী সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে কত সময় লাগে এটা একটু তোমরা একটু জেনে রাখো সূর্য সূর্যের আলো পৃথিবীতে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে সময় লাগে এইট মিনিট আঠারো সেকেন্ড ঠিক আছে আর চাঁদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে কত সময় লাগে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড বোঝা গেছে নেক্সট গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে কোনটি ঘটবে না যে চারটা অপশান দেওয়া আছে আর বলেছে যে 
ग्लोबल वार्मिंग फले कोवर्तन होना अपशनगुल एक दीची दिन रि दैर्घ्यर कोवर्तन होना तपर बोले ऋतुचक्रेर परिवर्तन तपर बोले हे महासागर स्रोतर परिवर्तन और मैं हे मेरु अंचले बरफे ह्रास एक तुम्हारे ग्लोबल वार्मिंग एक दी तो निजे थे उत्तर दीते यार जो ठीक है ग्लोबल वार्मिंग बोलते पृथिवीर तापम्रा बढ़ते थे ठीक है यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग तेल दिन रि दैर्घ्यर परिवर्तन दिन रि दिन रि कि है पृथिवीर गति पृथिवीर गतर जो दिन रात्रि है ये तो ग्लोबल वार्मिंग ऊपर कोफेक्ट ही होना तेल एक क्षेत्र में उत्तर हो अपशन ए बाकी अपशनगुल एक देखे नहीं ऋतुचक्रे परिवर्तन ऋतुचक्र बोलते शीत ग्रीष्म बर्षा जदि पृथ्वी तापम्रा बाढ़ते थे तो ऋतु ऋतुचक्रे परिवर्तन है अर्थात जी तापम्रा बाढ़ते थे तेल ग्रीष्मकाल बढ़े शीतकाल कमते थको ठीक है तेल ऋतुचक्रे परिवर्तन है तेल एट है ना सेकेंड बोले चार नम्बर मेरु अंचल बरफे ह्रास जदि जदि तापम्रा बृद्धि पाए तो तो बरफ गले तो धीरे धीरे शेष होते थे तरह बोले मेरु अंचल मेरु अंचले बरफे ह्रास घटे ठीक है तेल ये तीनटे सम्भव और तेल एट सम्भव नय सम्भव नये बोलते यटार उत्तर हो दिन और रात्रि दैर्घ्यर परिवर्तन हो दैर्घ्यर कोवर्तन घटे ना ना दिए ठीक है जदि बोलत घटे तेल ये तीनटे हतो तक ओपर का हतो ना जेहतु घटवे ना बोले तरह अपशन ए बोझा गया नेक्स्ट सूर्य को रश्मि सालक संश्लेष प्रक्रिया के व्याहत कर अपशन दे आतार तरंग सेकेंड दिए अति बेगुणी रश्मि तीन नम्बर दिए अवलोहित रश्मि और चार नम्बर दिए मध्य को नये एक क्षेत्र में उत्तर अपशन बी अर्थात अति बेगुणी रश्मि ठीक है तेल सालक संश्लेष सालक संश्लेष प्रक्रिया के व्याहत कर अति बेगुण रश्मि नेक्स्ट भलो जालान जो वैशिष्ट्य थका दरकार हलो कि उच्च तापन मूल्य अर्थात अपशन बी एक क्षेत्र उत्तर होपशन बी उच्च तापन मूल्य नेक्स्ट नेक्स्ट बोले प्राकृतिक गैस प्रधान उपादान हल ये देा आज मिथेन बीते देा आज इथेन सीते देा आज प्रोपेन और डीते बोले ब्यूटेन ये प्राकृतिक गैस की तुम्हारा एक दी प्राकृतिक गैस बोलते कि पेट्रोलियम खनि तेल संगे किचुपरिमाण दाह्य गैस था दाह्य गैस के बला है प्राकृतिक गैस ठीक है तो प्राकृतिक गैसर प्रधान उपादान कि ये प्राकृतिक गैसर प्रधान उपादान हे मिथेन अपशन ए ठीक है तर मध्य किचुपरिमाण इथेन और ब्यूटेन थे किसुपरिमाण किसुपरिमाण थे इथेन और हे इथेन और ब्यूटेन नए इथेन और प्रोपेन थे ठीक है और ये क्वेश्चन उत्तर हे अपन ए मिथेन हे प्रकृतिक गैसर प्रधान उपादान हे मिथेन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सी एन जी एर मूल उपादान कौनटी अपशन देा मिथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन ये सी एन जी परीक्षार क्षेत्र दे सी एन जिर फुल फर्म कि सी एन जिर मूल उपादान कि और सी एन जी को क्या व्यवहार कर रहा है हम तुम्हारे ये एम सिक्यूर माध्यम तीनटे बोले दीची ठीक है सी एन जिर प्रथम हे सी एन जिर फुल फर्म कि सी एन जिर फुल फर्म हे कम्प्रेसड नेचारे गैस ठीक है एकटू आगे बोल नेचारे गैस तेल नेचारे गैस के जो चाप प्रयोग कर तरले परिणत करा जाए तक ताके बला है सी एन जी बोझा गया है सी एन जी की सी एन जी हे प्रकृतिक गैस के चाप प्रयोग कर तरले परिणत कर ले सी एन जी पावा जाए सी एन जी बोझा गया है तो हमें प्राकृतिक गैस के चाप प्रयोग कर तरले परिणत करा जाए प्राकृतिक गैसर हमें देखल मूल उपादान कि प्राकृतिक गैसर मूल उपादान देखल मिथेन तेल सी एन जिरो अवश्य मूल उपादान कि है सी एन जिरो मूल उपादान है मिथेन और सी एन जिर क्षेत्र ये मिथेन बद दे जो आो कोश्चन दे मिथेन बद दे थे तेल संगे उपादान हिसाब से क्यी थे तक थको इथेन और प्रोपेन यूटो एक जेने रखते हैं जो मिथेन बद दिए एर मध्य इथेन और प्रोपेन दूटी उपादान थे क्यों कम परमाणे थे मूल उपादान मान बेसिमाणे थे मिथेन बोझा गया है तो हमें 
সিএনজি কোন কাজে ব্যবহার করা হয় সিএনজি ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় সিএনজি ঠিক আছে তাহলে সিএনজি কোন কাজে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে সিএনজি ব্যবহার করা হয় বোঝা গেছে তাহলে সিএনজির মূল উপাদান মিথেন অপশান এ নেক্সট কোশ্চেন এলপিজির মূল উপাদান কোনটি এখানেও দিয়েছে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন ঠিক আছে তাহলে এলপিজির মূল উপাদান এখানে হচ্ছে বিউটেন এলপিজির মূল উপাদান বিউটেন আর তার সঙ্গে থাকবে ইথেন আর প্রোপেন ইথেন আর প্রোপেন তাহলে এখানে উত্তর হবে আমাদের অপশান ডি তাহলে একই রকমভাবে এলপিজি আমরা কি কাজ ব্যবহার করি এলপিজি আমরা রান্নার যে গ্যাস ব্যবহার করি সেখানে আমাদের এলপিজি ব্যবহার করা হয় তাহলে রান্নার কাজে আমরা যে গ্যাস ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে এলপিজি গ্যাস ঠিক আছে এলপিজির ফুল ফর্ম কি এলপিজির ফুল ফর্ম হলো লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসছে এলপিজির ফুল ফর্ম এলপিজির ফুল ফর্ম হচ্ছে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস ঠিক আছে তাহলে এলপিজি কি কাজে ব্যবহার করা হয় রান্নার যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে এলপিজি গ্যাস আর মূল উপাদান কি মূল উপাদান হচ্ছে বিউটেন তার সঙ্গে কি কি থাকে ইথেন আর হচ্ছে প্রোপেন বোঝা গেছে তাহলে তো আজ এই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো বাই বাই